Mtazamaji wetu wa Bijoy TV tuko katika stendi ya mabasi ya mikoani ya mjini Tabora hapa na tuko tunaendelea kutafuta wapambanaji wawili watatu hapa na pale tukiangalia maana tatizo la ajira limekuwa ni kubwa kwa nchi zetu hasa zinazoendelea. Sasa e, wako wapambanaji wengi wanaangaika, wana haso e, mtaani huku na wana make life kabisa. Lakini wako wengi tu wako nyumbani mabinti kwa vijana, wazee kwa kina mama wanaangaika na wanalia. Wengine wamekaa hawapati hata mlo wa siku. Lakini Bi Mariam na tuko naye leo uh, tunataka tuambie namna ambavyo ameamua eh, kupambana kwa kazi ambayo mara nyingi sana tumeendelea kuona kwamba ni kazi ambayo wanaume ndio wanaopambana. Ukiangalia bajaji nyingi hapa ni wanaume lakini yeye yuko peke yake katikati ya wanaume wengi kabisa. Na tutajifunza kwake na nafikiri hata wewe mtazamaji utajifunza jambo eh, kulingana na story yake ambayo atakuwa anatueleza. Mariam mambo vipi? kwa vipi? Asafi tu. Hebu tuambie, uh, wewe kama binti kwa kweli, hizi kazi mara nyingi sana zimezoeleka. Wanaume ndio wapambanaji sana. Hebu tuambie eh, jina lako kamili na historia yako kwa ufupi eh, na namna ulivyoanza anza hii biashara. Mimi naitwa Mariam Nasibu. Nimezaliwa Ulambo. Sasa mimi kazi niliamua tu mwenyewe. Yaani tuwazo lilinijia afu pia misha zao kushika shika hela. Kwa kazi ile kwa naifanya, nikaona kama vile anicheleshea. Nikaamua tu nijiingize kwa masuala kama haya ya bajaji, nika, yaani nikajitoa. Na ujasiri pia ninao. Mimi mpaka nimefikia tu saa hizi hapa nishazoea, maisha yangu yanaenda. Okay. Mwanzo ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa fundi cheleani. Okay. Kwa hiyo kwa fundi cheleani kama ilipi hivi au inakuchelewesha hivi? Niko na chesha kwa sababu ukimshonea mtu anakata mwezi mzima mwezi mimi nakuletea hela. Sasa hiyo na cost. Okay. Na na unapofanya bado unaendelea na kazi ya cheleani? Na shona za nguo zangu mwenyewe na za mtoto wangu. Sio ni za watu. Okay okay. Hebu Mariamu hebu tuambie. Uh, umesoma labda darasa ni umekwenda umekaa darasa ni umesoma au hii ndio kazi tu ambayo uliona pengine inaweza kufaa kwa sababu labda hujasoma pengine? Mimi nimesoma la kwanza mpaka la saba, afu mwani mpaka full four. Mtakasema tu matokeo ndio hayakuwa mazuri kwa sababu kiukweli sikuwa ni kwa sijiwezi kwenye masomo. Okay, ulikuwa hujiwezi kwenye masomo lakini kwenye biashara au upambanaji kidogo unajiweza. Kuna watu kuna watu wengi sana ambao wamekuwa uh, wanaamini sana kwenye kusoma kwamba usiposoma basi maisha hayapo. Wewe unafikiri ni kweli ile jambo? Hata si kweli. Mbona hapo aliosoma kuna pesa alo mitani um tena hadi sometime unasaidia hata 500 500 kwa sababu ukuta mtu nasoma afu unategemea wajiliwe nitakiwa unajiajili mwenyewe okay. sasa kuna kitu kimoja pia nataka kujua wewe ujasiri umeotoa wapi wanaume ni wengi wanaoaminika kwenye hizi kazi lakini mwanamke umetoa wapi ujasiri Maria mimi ni jasiri toka zamani okay. toka zamani mimi ni jasiri kwa hiyo unataka kuniambia ujasiri wako unaotumia kama sehemu ni kama sehemu ya mtaji yani ujasiri wako ni moja ya, ya, ya kigezo kilichokufanya uanze kazi ni kweli ujasiri wangu ndio unanisababisha nifanye kazi okay. na labda uh, kwa, ulipoanza hii kazi ulipopata wazo uh, ulipoenda kwa huyo bosi eh, alikuamini mwanzoni pale akakupa chombo Aliniamini kwa sababu nilikuwa na leseni na pia nilikuja hapa kupata uzoefu watu wanizoe. Kwa watu wakawa nikipata nikipata abiria na ondoka daule deliver kwenye bajaji tunaongozana naye saa kurudi ananipa na endesha. Nikana zoea barabara. Mhm. Kwa mwisho wa siku bosi mwenyewe tu akanipigia tu simu akanipa akanipa chombo nikana endesha. Na anakuamini kabisa vizuri. Ananiamini sana. Okay. na vipi ma, ma, watu wengi wamekuwa kilalamika sana biashara ya bajaji wakati mwingine au boda boda kwamba amleti hela unapeleka hela kweli kwa wakati kwa mimi mimi napeleka hela labda kwa wengine kwa sababu mimi najua ninachokifanya sipendi kudaiwa na na una muda gani tangu umeanza hii kazi japokuwa nimesahau kidogo lakini nakaribia nakaribia mwaka na e, mpaka sasa hivi kwa sababu kitu chochote unapokuwa unafanya lazima uangalie pia kama kuna manufaa manufaa mpaka sasa hivi umepata manufaa gani yani tangu umeanza hii kazi manufaa hapo lakini sio kila kitu kiseme mbele za watu sio vizuri mm, manufaa hapo mbele tuambie kidogo kwa sababu yani tunaposema manufaa inawezekana sasa unaweza kumudu mlo unaweza ukapanga nyumba ukajenga nyumba pengine inawezekana ushajenga mbele au umeshanunua chombo na cha kwako Hapana sijajenga ila ila kula sikosi. Eh, napata ila kula. 
ninavyotaka mwenyewe na ninachotaka kula na kipata Unafahamu kwamba kuna mabinti wengine wanajiuza ili waweze kupata hela? Nafahamu naona tu wengi. Na unafikiri nini wanachokikosa? Ni maarifa, ni woga au ni ujinga tu kichwani au ni kukosa nafasi kama hivi? Uoga na akili zao na kujiendekeza. Kujiendekeza una maanisha nini? Na maana ile kusema mimi siwezi. Kwanza mtu mwingine anaona labda sengine labda anaona aibu. Kama hivi mimi ninapokuwa niko hapa stand rafuta atija na wabembeleza, wengine wanaona aibu. Lakini mimi kwangu sioni aibu. Sasa kuna wapo ambao wanaogopa. Ndio hicho bora bora kajiuza na ndio kazi rais. Hebu niambie tangu umeanza eh, changamoto gani ambazo umekutana nazo sana mtaani huko katika kufanya kazi yako hii. Ukizingatia sana hii ni tasnia ambayo wanaume wengi ndio wanafanya hii kazi. Changamoto zipo nyingi sana. Changamoto. Unataka sasa hivi unabeba mtu au sasa hivi umebeba mtu mlevi. Atabeba unatembea ana kutukana. Sasa kama mtu kama huyo kwa mimi kwa sababu mimi najiamini. Mimi tu hivyo gani nasimama tunawavuta na watoa na washusha. Au sengine umebeba mtu na mpeleka loji anaangalia kutembea na wewe au anaangalia mje mlale naye. Sasa mimi hivyo gani naambia mimi na kazi moja tu ya kuendesha na sio na sio mapenzi. Haujao kukutana kidogo na kashikashi pengine ukapigwa uka, uka, uka hivi au ukadhule ukadhulumiwa pesa kuzulumiwa tunazulumiwa sana lakini kupigwa sijawahi au kana mbabe kidogo eh? <laughs> maana naona kama hujasiri wao kama unaweza kumvuta mtu pengine siku nyingine ukikutana na bouncer atakuwaje bouncer sasa hapo atajulikana mbeleni kwa sababu siwezi kukubali bouncer ni anizulumu an, kizembe lazima kazi iwepo kwa hiyo hivi eh, tuseme hii ni ofisi ambayo unaiheshimu kabisa na inakupa kipato bila mashaka kabisa una uhakika kuamka asubuhi na ukawa uka na hakika utakula vizuri pengine na mahitaji mengine Yes yani uhakika na asilimia labda tu niamke na umo hata kama na umo natafuta mtu kumwachia lakini najua na akiba itanisaidia na, na kuna wakati ambao unakosa kabisa hela katika kufanya kazi Eh hey, kuna watu nakosa hela kula unapata lakini ila bosi inakuwa ijafika. Sasa kama ijafika mimi namshukuru Mungu bosi, bosi wangu ni mtu mweli afa anajua shida. Kwa hapo na mtaarifu tu bwana hesabu ijafika anambia sawa ina shida kutajazia kesho. Kwa hapo inakuwa fadhali. Maria mtaani kuna watu wengi sana wanalalamika vijana wa kiume wakubwa tu wanalalamika wengine wamesoma wako nyumbani wako na mabinti pia kama unavyofahamu wanalalamika kwamba hakuna kitu cha kufanya hamna ajira hamna kazi kabisa na we mwenyewe unaona wako wengi wanatembea tu wapo unawaambia nini Maria Mimi nawashauri mbona ajira yani ukiamua kujiajiri vitu vipo vingi sana vya kujiajiri so lazima di wajiliwe tu kisa umesoma Una unatafuta kazi mbona kazi zipo nyingi? Kuna watu wanauza matikiti, wanauza mahindi, ila wanapata hela. Na pia kuna watu wako masuala kwenye kaoshi wana mke mbona wapo. Kazi zipo nyingi tu sana. Sima tu mtu unakuwa tu una ule upeo. Alafu na katika maisha usitegemee rafiki yako ndio kushauri. Okay, au ma, marafiki ukishauriwa wakati mwingine wanapoteza mwelekeo. Marafiki wengine? Eh. Hawana ushauri kabisa. Sasa na 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 wewe sasa hivi kama uh, una unaishi una una, una watu wangapi wanao kutegemea kwa kipato unachokipata Kiukweli mimi sitegemei na mtu na yani mimi mwenyewe Hamna mtu ambaye anategemea eti Kwani hauna mtoto Maria? Mtoto ni naye yuko kwa baba yake. Ah kwa hiyo yuko kwa baba yake baba yake ndiye anayemhudumia. Eh hey, baba yake anamhudumia kila kitu. Kwa hiyo oh. ukipata pesa yako hiyo ni akula na kufanya mambo yako mengine. Eh na maana mimi kama kumlea ngoza za shule nikipenda. Eh nipenda namnunulia lakini sitegemeo. Sasa hebu tuambie Maria, hii hapa ni kazi. Kazi yote ambayo ina malengo haiwezi kafika mbali. Bila shaka wewe umefanya hii kazi na kuna malengo ambayo unayo. Hebu tuambie malengo yako ni nini? Utaendesha hapa miaka yote kwa sababu kumbuka kuna wakati nguvu zitaisha. Eh haya malengo yako ni nini hasa kuendesha bajaji? Mimi malengo yangu niingie kwenye magari. <laughs> ingia kwenye magari nikiona kipato kipo vizuri nijenge nyumba na malengo yangu afu nitajua kinachofuatia huko mbele sawa kabisa kwa hiyo wewe unataka uendeshe magari inaona kama unapenda sana uh, sterling magari ya namna gani magari ya mizigo magari ya bilia yani tu yote kikubwa tu yani nijue tu inapata kiasi gani na ipoje ugumu ukoje 
ulishawe kuanza wakati mwingine kwamba utakuwa na gari yako siku moja ya kwako kabisa ya kumiliki alafu unaendesha mimi naalaga sana nyumba kwanza okay. ako unaamini sana kwamba ujenge nyumba yeah. okay sawa kabisa kwa kumalizia ni sema tu kwamba uh, ajira ni tatizo sana la nchi zetu uh, kujiajiri kwa hiyo wewe unaona kama tatizo hili ni kubwa kiasi hicho au ni kwa sababu aina ya watu tulionao vijana tulionao wanapenda penda sana starehe Eh, uona mtazamo wako ni nini hasa? Mimi mtazamo wangu, mtazamo wangu vijana wengi wanapenda wanapenda vitu vya rais, yani mtelemko. Mtu hapendi yani mtu hapendi kuji, kujitoa ili afanye kitu fulani. Mtu anapenda yani afanywe hapa fanya kazi hii, alipwe kaela basi analizi. Kaela mtu anataki kutafuta ile kazi ya kukaa nayo yeye mwenyewe kudumu aimiliki. Ndio waga ipo hivyo yani na e, kwa kweli e, nimefurahi ni sana ni, ni kuulize swali e, unaweka akiba akiba naweka ndio sababu kuna kuugua mara nyingi sana e, mara nyingi sana mabosi wana wana mnalipa kila baada ya muda gani yani kama unapopewa chombo namna hii unatakiwa ulipe baada ya muda gani kila siku kila wiki au kila mwezi kwa mimi siwezi kulipa kila wiki bwana nilipe kila siku kwa hiyo ukipata ukipata unapelekea bosi. Naweka mm. naweka kwenye Mpesa. Mhm. alafu baada ikikamilika unampelekea. Yeah. Sawa sawa. Na labda ni ni ni, ni, ni uulize tu swali la mwisho kabisa ni kwamba uh, ulishafungua labda account pia unatarajia pengine uendelee kuwekeza zaidi ili kwamba kipato chako kiongezeke. Account bado sijafungua ila natarajia kufungua kwenye mwezi wa kwanza. Na unafungua ili uanze kuweka kidogo kidogo akiba. Eh, nataka kidogo kidogo akiba. Okay, sawa. Eh, mtazamaji anakutazama, hebu mwambie mwanamke, mwambie binti. Hebu mwambie binti ambaye yuko nyumbani na analalamika. Ana eh, kuna kuna msemo ule wanasema kudanga, eh. Wengine wanadanga tu, wanapata pesa. Hebu waambie kitu kwamba eh, kama haya mambo yanawezekana kwa sababu wewe uko sasa unafanya. Eh, unachombo kama hivi, alafu na unafanya kazi. Hebu eh, waambie kitu. Mabinti ambao wako nyumbani wanalalamika. Lakini na vijana pia wa kiume, wengine ambao wanatarajia kuwa na familia, kuwa na nyumba, lakini wanalalamika. <laughs> Mimi nawashauri tu dada zangu, wadogo zangu, mama zangu, kazi zipo nyingi za kufanya. Alafu kudanga sio issue kwanza unajichusha mtafikia tu ule mwili uta, utachoka kabisa utakuwa ufanye kazi yoyote kazi zipo nyingi sana natakiwa yani tu ni ujasiri afu na maamuzi asante madia na nashukuru kwa time yako sana Ah asante na shukuru sana. Basi kama unavyotazama mpenzi mtazamaji wa BJ TV, ah Mariam anasema kudanga sio issue. Eh mabinti ambao mnatazama, wapo kina mama watu wazima, mnadanga, eh mpate pesa kwa ajili ya matumizi. Lakini yeye kashika chombo, akiwa kwenye chombo hapa kibajaji chake safi kabisa anakula hewa na anapiga kazi na anapata pesa na pesa zake anajihudumia. Wako vijana ambao mko nyumbani mnalalamika, eh hii kuendesha bajaji haihitaji kwenda kusoma. Wengi sana tunalalamika hakuna kazi hakuna kazi Mariamu anakuambia unaweza kauza tikiti kijana wakachoma mahindi wengi tunaona wale kina mama ambao wako mtaani wanachoma mahindi lakini kwa watu wanachoma mahindi wana wamejenga nyumba wanasomesha watoto kwa kuchoma mahindi wengine wanauza mboga mboga wanauza tikiti wengine wanabeba mabeseni kichwani mabinti wa leo hawataki kubeba eh, hawawezi kubeba beseni la la, la, la mchisha kauza lakini huko tayari apate pesa nataka nikukumbushe binti ambayo unatazama kwamba ukila zawadi 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 ni badala ya maneno wakati unapokea zawadi kila siku kuna siku na wewe itabidi utoe zawadi una nini cha kutoa kama una pesa ukiwa una pesa huwezi kuheshimika huwezi kupata heshima wala usitafute heshima kwa ku, kwa, ku, kwa kwa maneno lazima ufanye kazi ili uweze kupata eh, uweze kupata pesa na ukipata pesa inakuwa unajihudumia kwa mahitaji yako ya msingi ya kila siku na ni, ni kukaribisha sana uendelee kutazama BJ TV leo tulikuwa katika uh, stand ya, ya, ya mabasi ya mikoani Tabora uh, lakini uh, tukizungumza na Maria hapa mpambanaji na tunaendelea kukuletea endelea kutazama BJ TV usiache kusubscribe hapo na kubonyeza kengele chini hapo ili uendelee kuwa kwanza kupata matukio kama haya asante na endelea kutazama